सो फ्रेंड इस चैनल के ऊपर मैं बात करता हूँ पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड लेकिन उसका एक एस्पेक्ट होता है इमिग्रेशन और इमिग्रेशन के ऊपर हम जो बात करते हैं उसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं या जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं तो आ, मैंने आज तक जितने भी अपने इस चैनल के ऊपर पॉडकास्ट पर गेस्ट बुलाए हैं वो ज़्यादातर या तो यू से रिलेट करते हैं या लेट से कैनेडा से या यूरोप से यू से इस तरह की जगहों से वो आ रहे होते हैं या फिर मैं खुद जी कंट्रीज़ में रहता हूँ थोड़ा सा एक्सपोजर है मुझको तो मैं उस बारे में बात कर लेता हूँ लेकिन बड़ा यूनिक से एक रीजन है जिसके बारे में आज तक मैंने बात नहीं की और पहली दफा मुझे किसी ने लिंकडिन पे अप्रोच किया तो मैंने कहा यार ये बड़ा एक यूनिक सा एक कॉम्बिनेशन है जो जो बंदे हैं जिनसे जिनसे मेरी बात हुई तो आ, मैंने कहा इन ये जो पर्सपेक्टिव है ये लाने ज़रूर लाना चाहिए कि लोग जो ए रीजन में काम करते हैं जिसके अंदर सिंगापुर हो गया मलेशिया हो गया लेट से फिलिपींस हो गया या इस तरह की जो जगहें हो गई इसके अंदर जो काम करते हैं लोग उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर पाकिस्तान से बात की जाए या इंडिया से बात की जाए जो लोग जाते हैं वहाँ काम करते हैं उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि मेरे अपने जो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादातर लोग जो या तो सिंगापुर में काम करते थे या कुछ लोग हॉन्गकॉन्ग में काम करते हैं तो वो लोग इवेंचुअली मूव करते हैं मूव आउट करते हैं और मुझे समझ नहीं आता था कि बहुत ऑब्वियस रीज़न मुझे समझ नहीं आता था कि क्या है तो अभी आज जिन जिनके साथ मेरी बात हो रही है मैं अगेन सबसे बोलता हूँ कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें क्योंकि मैं अगर उसी तरह से तीन साल पहले जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से रह रहा होता तो आज मैं ये पॉडकास्ट नहीं कर सकता था क्योंकि इस तरह के लोगों से नेटवर्किंग करना आसान नहीं होती है जब आप एक ख़ास डोमेन में काम कर रहे होते हैं तो जो आज के गेस्ट हैं वो बेसिकली इंजीनियर थे किसी ज़माने में और फिर उन्होंने अपनी फील्ड चेंज की और वो बैंकिंग की तरफ गए बैंकिंग में वो पाकिस्तान में उन्होंने काम किया उसके बाद फिर उन्होंने सिंगापुर में काम किया उसके बाद उन्होंने सिंगापुर से वो फिर फिलिपींस चले गए तो बड़ा इंटरेस्टिंग जगह थी कि फिलिपींस गए हुए पाकिस्तानी को तो मैंने काम करते हुए तो मैंने क्या मैंने तो किसी को विजिट करते हुए भी नहीं जाते हुए देखा एटलीस्ट जब जितनी मेरी नॉलेज है तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फिलिपींस शायद गए हो तो मुझे इंटरेस्ट था कि फिलिपिनों से हम यहाँ पर तो बात कर रहे होते हैं मिल रहे होते हैं लेकिन एक देसी परस्पेक्टिव के वहाँ पर किस तरह से रह रहे हैं क्या सिचुएशन है क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्यों वहाँ पर काम कर रहे हैं और किस तरह का काम कर रहे हैं तो बड़ा एक अच्छा परस्पेक्टिव मिला जो मेरे गेस्ट हैं शहरियार नाम है उनका लिंकडिन से मेरी मुलाकात हुई उनसे और उसके बाद वो आजकल लाहौर आए हुए थे तो उन्होंने लाहौर में बैठ के अपने घर में ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड की मेरी अपनी जो क्यूरीज थी मैंने उसके बारे में बात किया एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम करते हैं बैंक किस तरह से काम करते हैं अपॉर्चुनिटीज क्या है पाकिस्तानियों के लिए अगर वहां जाना चाहते हैं जी और लेट से जो ए रीजन रीजन है उसका जो कंपेरिजन हमने एक छोटा सा किया कि कौन सा रीजन बेहतर है ऑफकोर्स वो हर बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है सिनारी पर डिपेंड करता है लेकिन मैंने वैसे ही एक कंपैरिजन किया लेट्स से वेस्टर्न कंट्रीज का कोई बंदा पाकिस्तान में रहता है इंडिया में रहता है या फिर जीसीसी कंट्रीज में रहता है तो किसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है कहां कहां पर क्या क्या डिफरेंसेस है जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो कितनी इंपॉर्टेंट है स्पेशली एक्सपर्ट के लिए तो जो शहरियार हैं ये एक इनका ये भी टॉपिक है इस पर भी बात करते हैं कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं कमिंग फ्रॉम द बैंकर एक परस्पेक्टिव हो जाए फाइनेंस का मेरे चैनल के ऊपर विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगेन सो शहरियार कैसे हैं आप Uh, all good Wally thank you very much thanks for having me uh, we've been trying it for a while so uh, great to great to be here and uh, you're doing some good work so glad to be part of that thank you very much aapko main linkedin se approach kiya tha aur linkedin ki power to maine waisi dekh li jab se social media ko maine involve hu main in cheezon mein to maine dekha hai linkedin se behtar jo hai na koi aur platform nahi agar aapko apne aap ko professionally grow karna hai to sare apne platform sare platforms ka apna apna fayda hai lekin linkedin ek different kism ki league hai जिसमें आपको बड़े अच्छे अच्छे लोग जो है ना मिल जाते हैं मुझे काफी लोग अप्रोच करते हैं इस तरह से तो इट वाज नाइस नोइंग यू एज वेल तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपका कैरियर था आपका मतलब यू यू बिलोंग टू सेम फिटर्निटी जिसमें किसी जमाने में आप होते होंगे और मैं अभी करंटली किसी तरह फंसा हूँ रेडियो फ्रिक्वेंसी इंजीनियर तो क्या था उसकी स्टोरी मतलब हम लोग एक दूसरे को पहले नहीं जानते लोगों को अगर मैं बताऊँ तो मैं किसी को एस एच आई डेंट नो शहर बिफोर We just uh, popped up in uh, LinkedIn और वो हम लोगों ने वहाँ से थोड़ा सा लिया और फिर मैंने थोड़ा सा देखा कि बैकग्राउंड में थोड़ा आर एफ इंजीनियरिंग जो कि मेरी अपनी डोमेन भी है उसके अंदर थे और फिर देन स्टोरी गोज ऑन सो किस तरह से आपने शुरू में क्या किया और कहाँ पर uh, कहाँ पर आप बिलोंग करते हैं इस वक्त आप लाहौर में हैं तो वो थोड़ा सा बताएं कि लाहौर में क्या कर रहे हैं इस वक्त आप मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि डॉक्टर इंजीनियर एंड दैट्स प्रेटी मच इट सो आई माई माई फादर वॉज अ केमिकल इंजीनियर माई
So right. as you said, I mean, उस जमाने में as you know there was quite a boom in in the telecom space um, because in 2004 we had two new operators coming in and uh, and there were a lot of interesting opportunities in in, in that sector. So just like any young grad, um, I also landed uh, in that. Or काफी interesting चीजें करने को मिली सीखने को मिला. Or um, yeah, so I, I did that for a year and a half. बट आई न्यू दैट दैट्स नॉट फॉर मी सो पर इट वॉज टाइम टू मूव ऑन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ कि यू नो रेडियो रेडियो आर एफ के करियर्स में क्या होता है कि यू आर प्लानिंग समटाइम्स यू आर प्लानिंग न्यू नेटवर्क न्यू नेटवर्क लाइक यू आर गोइंग गोइंग इन टू रिमोट एरियाज एंड एंड यू नो डूंग सर्वेज एंड देन एंड देन प्लानिंग एंड दर इज ऑप्टमाइजेशन वे यूज वीक सम पैरामीटर्स इन द नेटवर्क एंड सी कि क्या इम्पैक्ट है सो आई रिमेबर हमारे सीनियर होता था फुर्की भाई शाउट आउट टू फुर्की भाई So you used to say that, "Yeah, I'm. 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 मुझे उसी वजह से मैं भी उसको कंटिन्यू करता रहा उसकी वजह से थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हुई लेकिन आपकी तो खैर स्टोरी डिफरेंट ही है तो वो आप फिर उसको आप छोड़ के फिर कहां गए उसके बाद बाय बाय आपने इंजीनियरिंग कहां से की थी आई डिड इट फ्रॉम यूटी लाहौर सो या 2006 ग्रेजुएटेड सो वही हुआ कुछ इस तरह के 2004 के अंदर देयर वाज एन आईपीओ ऑफ अ पाकिस्तानी कंपनी ऑन पीपी कॉल पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम तो एक कजन थे वो भी इंजीनियर एमबीए थे तो उन्होंने कहा कि ये इसमें तुम अप्लाई करो और आई रिमेम्बर 500 शेयर्स वर फॉर 27500 रुपीस और अगर निकला आया तो यू आर यू कैन डबल योर मनी एंड ऑल आई वाज लाइक हाउ डू यू डू दैट एंड ऑल सो वहां से मेरा वो एक इंटरेस्ट इन फाइनेंस स्टार्ट हुआ और फिर व्हेन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग देन आई आई रिमेम्बर केएएसबी डायरेक्ट के नाम से केएएसबी वालों का एक ब्रोकरेज अकाउंट हुआ करता था तो 2006 में वो ओपन किया था और वही वो जो होता है कि ट्रेडिंग आप कर रहे हैं और यू नो यू लूज आउट योर मनी एंड ऑल सो सो वहां से कुछ शौक हुआ और फिर वहां से आई थॉट के परहैप्स फाइनेंस इज अ डोमेन व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग व्हिच इज क्वाइट रिलेवेंट टू इंजीनियरिंग एज़ वेल वेरी हार्ड नंबर्स मैथमेटिकल स्किल्स सो लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट एंड इफ नॉट देन परहैप्स विल कम बैक टू इंजीनियर टू टू टेलीकॉम एज़ वेल बट दैट पैंड आउट वेल सो या सो दैट्स अ सॉर्ट ऑफ बिट ऑफ अ बैक स्टोरी सो फिर आपने मतलब इंजीनियरिंग कर रहे थे और साथ में फिर आपने ये चीजें आपने एक्सप्लोर करना शुरू कर दी थी फिर व्हाट वाज द पिवट व्हाट वाज व्हाट वाज द पॉइंट कि आपने कहा कि नहीं अब इंजीनियरिंग तो कर ही नहीं सकता मैं अब इसके बाद मुझको फाइनेंस की तरफ ही जाना है ट्रू सो वही एक एक शौक पैदा हुआ और फिर हुआ कि यार ये ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग लग रही हैं मतलब इक्विटी रिसर्च एसेट एलोकेशन ट्रेडिंग वगैरह इस तरह की चीजें जो हैं तो आई थॉट के मैं आपसी चीजें काफी इंटरेस्टिंग है सो लेट्स परहैप्स गो फॉर ग्रेजुएट स्कूल और ऑफ कोर्स काफी जो साथी थे जो के साथ में जो साथी और undergrad ke the of course they were going for masters in engineering but i was like i can't do that so perhaps it's better to uh, focus more on on an mba so then i joined lums in 2007 so couple of years do saal ka jo mba program hai jo ke us zamane mein was very highly ranked and very rigorous to wo ek tarah ka transformative experience raha do saal kafi ragda aur case method of study and all uh, lums mein lahore lahore university of management okay. sciences so lums okay. ke andar jo mba program hai do saal ka then i said goodbye to engineering and then i was like okay let's let's explore avenues in finance and let's see how it goes yeah right to uske baad aap denmark mein aap khud gaye the ya matlab wo koi remote program tha it was a one semester exchange program in copenhagen business school so as a lums student uh, you pay your fee to lums and then you go to cbs copenhagen business school and study for one semester and then come back aur wahan par जाकर एहसास हुआ कि लम्स की पढ़ाई और रगड़ा जो था इट वाज इट वाज सच कि वहां पर जाके बहुत रिलैक्स्ड और इजी पेस तरीके से 
तो डेफिनेटली ये तो ये तो हम पाकिस्तान से निकलते हैं तो हमें नजर आने लगता है वैसे चाहे वो हल्की यूनिवर्सिटी ही हो लेकिन उसकी जो एग्जाम वगैरह होते हैं वो फिर थोड़े से कुछ बुकिश भी हो जाते हैं लेकिन लम्स तो ऑफकोर्स वो एक डिफरेंट लीग है तो उसमें डेफिनेटली आपको फर्क तो लगा होगा अच्छा तो फिर आप वापस आ गए और फिर वापस आके आपने पढ़ा किया Uh, yeah, so I graduated in 2009. The worst possible time to graduate uh, over the past 20 years. I think perhaps COVID के अलावा 2009 was the worst time to graduate. Because 2008 right. में totally एक financial crisis आ चुका हुआ था और right. Pakistan में I remember Telenor was hiring a global trainee program uh, where they were they were hiring about 20 people all over the globe. And Pakistan में they shortlisted about 10 people. I was one of them. And they were trying to interview in Islamabad. This was March 2009 or the security situation or वो सब था तो then they said to cancel. We, we just cancel in Pakistan. We will not be hiring anymore. so that was the worst time to graduate but luckily i got lucky that um in those days um, some of them i mean local mnc's were were hiring so um, so for example unilever png uh, all these uh, nestle standard chartered so i got into the standard, standard chartered international graduate program it's like a two year analyst program where uh, you are based in your country and then you work in different um, different uh, teams over the next uh, two years like six different teams uh, so you get a broad based experience and then at the end of two years you apply and you can get a role anywhere in in the group so wahan se ek banking ka safar jo hai wo shuru hua aur i was one year in karachi for 9 10 and then 10 11 i was in lahore and then in 2011 eventually um, what used to happen was ke they were we were about 148 national graduates all over the world art uh, hum pakistan mein the like 12 16 india mein the is tarah karke and then at the end of two years you get a job pool to apply uh, that's the i think young logon ke liye perhaps ke that's the benefit of working in a in a multinational organization jisme up uh, you know within one country you can you can move around uh, from from one country to the other and 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 and, and uh, again i call it like domestic league se premier league mein jana you know a mm-hmm. level 3 se level 1 ke andar so mm-hmm. so you apply to five roles and then you get lucky and you can get one role uh, out of the five so i got one in singapore one in dubai the singapore one was nicer uh, more on the corporate finance side where you work on financing of transactions high value transactions so i thought okay let's Uh, let's 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 take a shot on that um but i think uh, young logon ke liye perhaps uh, agar aap dekhiye to uh, bahut sare ye purane jo city bankers hain ye shaukat aziz shaukat tareen aur ye sab log uh, they all started in city bank pakistan and then moved into the group in city group uh, now unfortunately city group left or i mean unhone apna consumer bank khatam kar diya hai wholesale bank unka hai but kafi chota to and then standard chartered up for example has has sort of grown over the last 10, 10 to 15 years they had a big acquisition in union bank in 2004 5 so again ab aapko international banking mein jo pakistani nazar aate hain primarily they are sanat chartered pakistan and then they move into the group and then you move jobs and 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 move around so and and same goes for indians i mean majority of them start in india and then of course move within the company uh, to to their regional offices or the head offices so i think that's the benefit of of working in like big mncs early on in the career uh that that you got you, you can get these opportunities and because they are a bit more so, open so, so you moved to, to uh, standard chartered singapore yes to uh, those are 11 kind so agar aap expert hain aur pakistan india bangladesh nepal kahin bhi paise bhejte rehte hain to aapke liye ek bahut achhi app hai tap tap send ki tap tap send ke through aap duniya mein kahin bhi ho kisi bhi region ke andar ho aap bade aaram se apne mobile phone se paise bhej sakte hain maine ue se multiple times pakistan paise bheje hain aur bahut acha rate bhi milta hai mujhko aur achhi baat ye hai ki pehli dafa use karne ke upar agar aap mera referral code use karte hain to aapko 25 dirhams ka referral bonus mil sakta hai aur agar aap us uk australia european union ya kahin aur kisi aur mulk se paise bhej rahe hain तो आपको टेन डॉलर का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज करते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है मैंने जब पैसे भेजे थे तो विद इन कुछ घंटों के पैसे रिसीव हो गए थे बहुत अच्छी एप्लीकेशन है आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है इस ऐप के थ्रू आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं नाउ लेट्स गेट बैक टू दीडियो किस तरह से ट्रांजेक्शन थी सिंगापुर में यू यू वेंट फॉर वर्क परमिट वहां वहां जाने से पहले आपको वर्क परमिट मिला होगा Yes. So um, once you get the job, you, you sign the contract and all, and then you the bank applies an employment pass for you. It's called an EP employment pass, uh, similar to what an H one B is, where you cannot change jobs, but you can continue for two years, three years, and then it it's it, it's uh, extended for another three years. Right. Uh, but if you change employers, then you can get a new employment pass. Now Singapore's okay. story, which is very interesting, is that um, Singapore, up till two thousand eight nine, the immigration policies and everything was very very uh, very very liberal. I mean, जो लोग दो हजार पांच छह में आए एवरी वन गॉट अ पासपोर्ट बट लेटर ऑन थैंक्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस इतना मेजर इवेंट था टू थाउजेंड एट नाइन का उसके बाद उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया के यू दर्क यू सिंपली अपलाई फॉर अर परमानेंट रेजिडेंस 
and they just tell you yes or no. So it's just a black box. So okay. uh, ke, because there, there, population there, there is no point system or ye, ye, koi is absolutely not clear cut nahi it's, it's a total black box it's a total black box yes or no or generally wo Chinese ko prefer karte hain because wahan par population 74% Chinese hai or like 14% Malays and 6-7% Indians so Chinese population ko 74% pe rakhne ke liye they, they will they generally do prefer like mainland Chinese or Malaysian Chinese and all so uh, and, and up to almost impossible ho chuka hai for any non <laughs> Chinese person to get. So, so 2011, mein, it was an interesting time to be in Singapore. Um, I think Singapore was a one one of the countries which which was doing relatively well after the crisis. But political undertones were that we should foreigners ko kam kare hai, aur locals ko jo jobs. Uh, but it was an interesting time to be over there. Uh, so I was there 2011 to 2018. So there are about seven years. Um, okay, so you uh, spent seven years and after that there was no insight that you have a passport or scene ho sakta hai, citizenship. Ka koi scene ho sakta hai. Absolutely not. Some people have been there since 2008. And they have nothing. They are only still on employment pass. Unlike Dubai, where at least you get the golden visa for a 10-year term. And I understand you can change jobs over there. But at least there is... I don't know. This is an, a, another interesting part. If someone goes to as a banker to uh, Singapore, I've heard that in Singapore, the pay, uh, pay scale is very good in Singapore. But you might be knowing how much in Dubai is. So what is the comparative? Because there are taxes in Singapore and then in Dubai. So what can you compare it to? Yeah, there are taxes in Dubai. There are taxes in Singapore and Dubai. So what can you compare it to? Yeah, there are taxes Cool. Um, I think, uh, again, if we look at the broader sense comparing Dubai versus Singapore or Middle East versus APAC, um, I think uh, Middle East, yeah, Dubai deal is much better in the sense that at least you don't, you are not paying taxes. And, uh, and, and in terms of expenses, uh, perhaps it's similar or maybe Singapore might be even more expensive. Because yeah, Singapore can there... Um, Bachon ki education wa phir bhi aapko Exactly. Achha. Yes, because you simply, you simply can't get admission in, in public schools. So, public right. school mein education locals ke liye ya PRs ke liye to free hai. Lekin for foreigners, you need to send into uh, private right. schools. And the private schools right. are again, wohi 15-20 hai. And it's typically right. anywhere from, starts from 15,000 US dollars up to like 30,000 US dollars. So, uh, so, so, ek reason Singapore se nikalne ki ye bhi thi ki the, 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 the older friends who had kids, um, because our, uh, they were like complaining that, man, it's just too expensive. And after COVID, Singapore has, uh, has prices in, and costs in Singapore has skyrocketed. Hmm. Uh, so a lot of people have left because of that reason. Uh, but I think back in 2011, it was still a bit open that, okay, you can apply for the PR and maybe, you know, one in 10 person can get it or not. But uh, after COVID, it's gone like really difficult. But so from that perspective, I think... $30,000, ki baat kar rahe, US dollars, ki baat kar rahe, I would say exactly. that uh, annual basis ke upar, wo Dubai ki school se expensive. Hai. And the way the salaries, of course, if you talk about the similar role, then I think after tax, the salaries will be better. Absolutely. Uh, because Singapore, my typical tax rate is on a salary of 100,000 US dollars. It's typically around 10%. So, and if you, again, go to 200,000 US dollars, it's, it goes to like 12, 13%. And, you know, at 300 US, it's like 15, Yeah, Yeah, it's for the or locals? So, for the locals. For the locals. Okay. Rate same. Absolutely. So 10% is not a lot, if you compare it to Western economy se, ya pa- even Pakistan, se compare kare, 10% or 15% is not a lot of rate. So how do you compare the salaries in Middle East, banking? Ki? I think they are similar. They are similar, but okay, again, in, mujhe, mujhe perhaps in Dubai, some less. In engineering, the salaries are more than Dubai. Um, yes, thoda sa even in banking as well. Achha, yes, okay. even in banking as well. Slightly higher. Uh, slightly higher or uh, because I think apparently uh, it seems that Singapore is much more cutthroat from that perspective in the sense that uh, the local population is very big again and locals are always jostling for all these high paying jobs and then uh, again the government strictly controls the employment pass aspect as well um, and, and then in the end uh, since COVID it's become extremely expensive like in 2018 when we left we were having a two bedroom apartment near Marina where like 2500 US dollars um, and now that ha- the same place has become like 4,500 US dollars. So again, it's gone up by like 70%. So, uh, and, and then you've got no clarity on PR and all. So then a lot of people leave. Um, up, I think Singapore has a transient place where si, people move around and then, uh, you know, uh, go to Achha, the place. But it's a good region. Like Dubai, there are transient people in Dubai, but people are still living here and living here and living here. But in Singapore, I see a lot of people. I have many friends who have taken their even though they have passport, they have left Singapore in Singapore. It doesn't mean that they have stopped their passport. Yes, absolutely. 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 Yes, absolutely.
बिल्कुल सही बात है अगेन इट्स बिकम सो एक्सपेंसिव एंड देन पीपल से ओके यू 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 नो लेट्स लेट्स इवन इफ हैव सिंगापोरियन पासपोर्ट लेट्स गो टू दुबई सऊदी और समवेयर एल्स सो दैट यू हैव सम मोर डिस्पोजेबल इनकम फ्रॉम फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव बट आई थिंक सिंगापुर गवर्नमेंट ने काफी इस लिहाज से प्रोडक्टिव रोल किया है कि पिछले तीन चार साल में बहुत सारी टेक कंपनीज इंटरनेशनल बैंक बहुत सारी एनर्जी कंपनीज उन्होंने अपने रीजनल ऑफिस सिंगापुर में खोले और उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि थोड़ा सा टैक्स प्रेस देते हैं उनको बोलते हैं कि आप हायरिंग करोगे लोकल्स को तो यू नो थोड़ा सा मजीद टैक्स ब्रेक देंगे वी विल पे फॉर द ऑफिस स्पेस दैट यू हैव सो गूगल को इन्होंने फॉर एग्जांपल ऑफिस स्पेस दी आई थिंक दिस हैपेंड बैक इन 2014 15 एंड नाउ गूगल हैज लाइक थाउजेंड थाउजेंड ऑफ पीपल सो आई नॉट पीपल फ्रॉम हांगकांग आर मूविंग एज़ वेल बिल्कुल बट आई मीन तमाम कंपनीज का सिंगापुर का जो है एशिया हेड ऑफिस है वो प्रीटी मच सिंगापुर में है जो कि उस जमाने में 2011 में इट वाज मेनली इन हांगकांग बट फिर हांगकांग के हालात और फिर वहां की गवर्नमेंट और फिर जो कोविड के जो सिचुएशन बनी उसके बाद लॉट ऑफ पीपल हैव मूव शॉप टू टू सिंगापुर सो उसका काफी बेनिफिट रहा है आई थिंक अनदर वन वेरी अंडररेटेड प्लेस व्हिच आई रियली लव इज कोरा लंपुर अम व्हिच व्हिच वाज अ ग्रेट ग्रेट प्लेस टू लिव एंड वर्क बट आई मीन टू लिव बट फॉर टू वर्क द प्रॉब्लम वाज दैट अम सिंग डॉलर टू मलेशियन रिंगट वाज 3 टू 1 एंड द सैलरी इज इन सिंग डॉलर इफ यू हैव 100000 सिंग डॉलर you will get like 150 20 or 50000 ringgit so the salaries were lower but it's a much nicer place you know halal food and all that so ah, nahin, so i think kuala lumpur ka improve ho raha hai kyunki malaysia ko agar dubai se compare kare to wo to fir hame nazar aata hai ki salaries wahan par bilkul bhi achhi nahi hai compared to dubai to zahir si baat hai agar dubai se compare karenge to wahan se fir niche hi hoga wo malaysia right absolutely but wahan pe cost of living bhi kafi low hai but you're right to aap aapka kya scope of work kya tha wahan par aap jo jo kaam kar rahe the singapore mein Yes, so in Standard Chartered, I was there about three years. So I was doing um, asset finance and leasing transactions. So, for example, uh, transaction size will be anywhere between twenty to like a hundred million dollars. Or um, that, uh, for example, it will be a fleet of mining equipment in Australia, or it could be um, you know some shipping vessels in Southeast Asia. Uh, so some very highly structured finance transactions where uh, you work in a team and uh, you are running like credit applications, running financial models. and uh, and 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 negotiating the the financing agreements so more on the financing side of things um uske baad in 2014 i moved jobs to korea development bank kdb it's a korean state owned bank and i was doing uh, international project finance so that is like financing of infrastructure projects in southeast asia and australia so wahan par mera kafi exposure hua australia ke sath bhi australian market mein which was uh, quite an interesting place to 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 live and work as well acha mera ye problem hai ki mujhe i am a born and bred lahori mujhe lahore aana hota hai i used for, even from singapore i used to come every quarter for one week and i was like if i move to singapore to australia so i remember in 2015 world cup i went to australia aur wahan pe kuch friends the undergrad ke mba ke wo keh rahe the ki bas aa jao sare aa rahe hain ab tum bhi aa jao 60 points ka wahan pe system hota tha aur you just give ielts and then if you have an engineering degree it's uh, it it used to be really easy और जॉब उसने इंटरव्यू कैसे दिया था वो मुझे पता है और उसके बाद वो लैंड किया था जॉब के ऊपर ऑस्ट्रेलिया वो इस तरह की मार्केट थी बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सो इट कंटिन्यूड ऑन टिल कोविड आई वुड से बट हां जो लोग जल्दी पहले चले गए आई थिंक लाइफ वाज इजीयर फॉर इजीयर फॉर देम इवन दैट इन द टेलीकॉम स्पेस बट बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अगेन कंपेयर्ड टू सिंगापुर एंड ऑल दोस अदर प्लेसेस परहैप्स इट वाज अ बिट टू फार द सैलरीज वर लोअर टैक्सेस वर मच हायर बट यू गेट ऑफ कोर्स इन 4 इयर्स टाइम यू गेट दैट कैंगरू पासपोर्ट सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट अबाउट ऑस्ट्रेलिया दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम सिंगापुर एंड अदर कंट्रीज गो ओवर देयर के uh tell at least you get something and then right. and then see what what happens so yeah okay so so aapka fir pivot kaise hua singapore se aap kahan gaye fir uske baad ha singapore has now moved to manila back in 2018 with uh, with adb the asian development bank so i made in the head office in manila um so uh, uh, similar role i was Achha, so uh, aap, but, but uh, working uh, with the government standard yeah. chartered mein the standard chartered se aap move kiye um, uh, korean development bank korea development bank yes and yes. then from that asian development bank ever yes so more into the development bank in space to, from fir aap us waqt manila manila gaye the ya singapur mein mane uh, yes and then i moved to adb adb head office manila mein hai so fir of course right. had to move to manila this was december 2018 uh, so right. about like 5 years ago so um, so that was an interesting experience working with the governments and then i was covering more south and central asia aur fir ek saal ke baad covid aa gaya the whole world changed so i can say i can fairly say that you know i've i've been in southeast asia so yeah, i thought it will be good to discuss 
opportunities in Southeast Asia and Australia for for the audience and how do they compare? I mean, broadly speaking, Southeast Asia, I would say not a great place to be because again, you can't get, you don't get the passport. You, you need to pay taxes. Taxes are very high, like in Philippines or Malaysia or Thailand. They are much higher than Singapore. Um, so generally, in Southeast Asian region, you will get expats or Pakistani or Indians who are with multinationals. Ke and generally, you know, you, Nestle, Co, Pepsi, Unilever, Citibank, you know, these kind of institutions. Uh, uh, Singapore, of course, is a much bigger space where you find a lot of Pakistanis in, like, in, a, in a place like Google, for example, or Amazon. Um, tech companies may then Senate Chartered and some of the other city bank and some of the other banks as well. Or, or Singapore can then NUS, National University of Singapore, NTU, Nanyang Technical University. Here uh, are many kids who undergrad ke liye, aur, of course, wo pe hi, uh, they, they, they want to continue working in Singapore. So, so, so Singapore may be more than But in other countries, primarily like Indonesia, Thailand, Philippines, these are more like people who are here for, for within like big MNCs, two, three years and then they move on. Um, so I think from that perspective, Southeast Asia is not a, not not a great or attractive place to be for for professionals. It's, it's more of a transient stop compared to I would say Middle East, where now things are changing and now the governments are more open with the golden visa and all that other other, other things. And you you can save more in in the Gulf compared to Southeast Asia, right? Of course, of course. You do need to pay, pay taxes, so. Of yeah. course, मतलब जिस तरह आप बता रहे हैं जो टैक्सेस की सिचुएशन बता रहे हैं इवन दो कि आपको पासपोर्ट की रूट नहीं है और उसके बावजूद आपको टैक्सेस देने पड़ रहे हैं तो फिर तो कोई फायदा नहीं exactly. लगा वहां पर आप ज्यादा जब भी लोग ज्यादा उसमें अट्रैक्ट नहीं करते लेकिन ये फिर भी इन एनी केस लाइक इंस्टीट्यूट्स लाइक एडीबी तो उसके अंदर तो uh, आप डिफरेंट लेवल पे काम नहीं करोगे आप डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू आपको जो एक्सपोजर मिल रहा होगा वो डिफरेंट लेवल का होगा वो उसका एक्सपीरियंस ही आपके लिए जो है ना एक वैल्यू एड कर रहा होगा अपार्ट फ्रॉम ठीक है आप रहे तो फिलीपींस में रहे लेकिन वैल्यू तो ऐड कर रहा होगा एक्सपीरियंस और इटली व्हाई 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 इज इट बेस्ड इन फिलीपींस आई डिडंट अंडरस्टैंड सिंस वेरी लॉन्ग हां तो आई मीन इंटरेस्टिंग स्टोरी बैक इन द मिड 60s व्हेन दे वर प्लानिंग आई थिंक द फाइनल थ्री वर लाइक टोक्यो मनीला एंड 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 तेहरान सो एट द एंड इन द एंड द वोटिंग हैपेंड एंड दे चोज मनीला फॉर वन वे और द अदर और इवन और द अदर or i think iran then decided not to become a member also so i think manila in those 1960s was quite a booming place uh, like world war 2 ke baad it was an american colony and the infrastructure was very good because americans were there for like 50 60 years and it was like you know uh, really developing but i think over the years again uh, it, you know as any other developing country they had their own challenges uh, but manila to live and work is an interesting place similar to any developing country or city पाकिस्तानी waste water treatment project in lahore or a hydropower project in kp so then please come and then we as adb come as our action advisor and and develop the whole project do the technical feasibility uh, commercial structuring then the then the power purchase agreement or the concession agreement and then we tender it out uh, the tender the project on behalf of the government for a private proponent or a private party to come in and uh, and then the private party will will go will will develop the project and and like work on the project for the next like 15 20 years like deliver the service uh, in in a sense so uh, ye, ye, so, so, so that's aa rahe ki iska naam hi asian development bank hai lekin bank ka taluq uh, kaise banta hai ek uh, let's say jo bhi kaam ho raha hai jo government ke projects hai unko uh, wo fund kar raha hai is wajah se uh, oversee kar raha hota hai aur uske andar uh, wo funding jo kar rahe hain wo bhi to kisi cost pe kar rahe honge wo kya cost hoti hai हाँ तो मुख्तलि चीजें हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टेक्निकल असिस्टेंस विच द बैंक प्रोवाइड्स टू द गवर्नमेंट्स ऑन सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ अ सेक्टर और अ प्रोजेक्ट देन ऑफ कोर्स वी लेंड मनी टू द गवर्नमेंट्स विच कैन बी डायरेक्ट लेंडिंग और प्रोजेक्ट लेंडिंग पॉलिसी बेस्ड लेंडिंग मुख्तलि मोडेलिटीज हैं एंड एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव अ प्राइवेट सेक्टर टीम एज वेल विच लेंड्स ऑन मोर कमर्शियल बेसिस बट प्रमारली आर आर वर्क इज विद गवर्नमेंट्स ऑन प्रमारली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सो एनर्जी ट्रांसपोर्ट सोशल urban infrastructure uh, just a covid ke andar we did a lot of financing for vaccines and other similar um, uh, similar uh, requirements that our member countries had uh, pakistan engagement of course has been quite deep and long 
इट्स बिन क्लोज टू लाइक फिफ्टी फाइव ईयर्स सिंस और ए का पहला प्राइवेट सेक्टर लोन भी नाइनटीन में पाकिस्तान में एक फर्टिलाइजर प्लांट के लिए था so again uh, development bank is quite different from a commercial bank commercial bank will lend at a fully commercial basis primarily to the private sector development banks will primarily be primarily do lending and capacity building and technical assistance to the governments uh ab of course ab aage duniya ke andar ab climate or gender or social ke issues zyada highlight ho rahe hain and the role of the private sector is being highlighted a lot ke uh, development banks should uh, should reduce lending to the governments and then try to Pull in private sector financing and private sector expertise. So that's where the world is is moving towards. Um, but broadly, this is the scope that the development bank has, and and Asia ADB का home ground is Asia, and 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 that's why we do the work. In so so development the bank world bank has a much bigger scope. So European development bank तो होगा नहीं ना North American कोई development bank होगा तो ये development या आह बिल्कुल है development bank अच्छा है हाँ हाँ FDB है African development bank. We have Inter American Development Bank, and they work in South America and the Caribbean. and mexico That's as well i think and then we have a european bank for reconstruction and development ebrd which primarily okay. works in eastern europe european and ex soviet states um, okay. on on development work in in those countries so uh, so development bank's mandate is is primarily primarily to work with the governments on um, on you know on projects which cannot be done with the private sector and then of course developing projects for private sector as well going forward एक नई थीम जो काफी बड़ी थीम बन के आ रही है मोर ऑन द क्लाइमेट एंगल वेयर वी आर वर्किंग ऑन क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन प्रोजेक्ट्स बिकॉज़ क्लाइमेट चेंज का काफी काफी इशू है तो आई थिंक फॉर पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स परहैप्स क्लाइमेट चेंजेस एंड क्लाइमेट इज इज वन 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 एरिया वेयर आई थिंक लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज विल कम ओवर द नेक्स्ट 10 20 इयर्स सो आई थिंक दैट कैन आल्सो बी एन इंटरेस्टिंग स्पेस टू बी बी इट ऑन द एनवायरमेंट साइड और बी इट मोर ऑन द टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स Bit more on the commercial or even the legal aspect. So, yeah. So, so how 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 do the uh, these kind of banks make money? Like uh, okay, finance to kar rahe hain, lekin definitely interest le rahe honge government se. Kis tarah karte hain finance? Apne aapko kis tarah? So basically, the, the the business model is very simple. So you have like a very high credit rating. So for ADB or World Bank, you have a triple A credit rating. So you are raising money from the bond market, capital markets at very low rates, thanks to the triple A rating. and then of course you lend money to the government at subsidized rates so it can be similar to in older days it can be it used to be like libor plus 50 basis points which is quite low uh, now it's like sofer uh, plus 50 basis points so that is much lower than commercial borrowing right so so that's the sort of aspect that every project needs to have very strong developmental angle uh, that you know if you are financing a toll road like a road hai ya koi uh, koi hospital hai ya koi power plant hai so it has to be have a very strong development angle um up uh, the new focus is more on climate change and gender related aspects as well so uh, so compared to commercial banks which will always finance anything at very commercial basis or developmental aspect or climate or gender aspects are more an afterthought uh, versus here in the development banks the climate gender and the development aspects are at the front and center of of every financing or every assistance that 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 is delivered so so, so i don't talk about uh, macro econo- economy on my channel lekin mujhe bada interesting lag rahi hai kyunki jo baat karte hai na log ke imf ke chungal se pakistan ko nikalna chahiye to mujhe lagta hai ki imf ho gaya world bank ho gaya ye to aapko acche rates ke upar phir bhi lend kar dete hain agar aap kisi commercial bank ke paas chale jayenge wo to aapki khal khinch lenge to isi tarah exactly absolutely absolutely so pakistan ki jo credit rating hai us pe you might get you know libor libor plus 2 or 3% or something versus for these banks you get much lower so so you're absolutely right but commercial banks the mantra is all about profits and revenues and i have been in commercial banks so coming into commercial bank into this background then you then you realize that look from a career perspective as well it's it's interesting you're doing different kind of work uh, you are getting to 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 work on projects which are having a tangible impact on people versus in commercial banks the focus is more mainly on like revenue revenue or profit profit and all right so mm. over here it's it's a bit different so so that's very interesting from and fulfilling from career aspect as well yeah okay. or one important aspect i i always wanted to come back to pakistan and it, pakistan is a big you know client of adb so i was like okay maybe in future sometime it will be good to come within adb back to pakistan as well so that was one also like attraction of joining an institution like adb so yeah. adb the resident inka inka kafi staff hota hoga pakistan ke andar we have bilkul uh, ek we have this call this uh, we call this pakistan resident mission so we have i think about 50 staff and a few consultants as well so that's yeah. a reasonably big office yeah okay okay aur ye kahan par base karta hai pakistan kaun si city mein islamabad islamabad mein 
दुबई में प्रॉपर्टीज लेना एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन एक्ट हो सकता है आपके अपने पोर्टफोलियो के लिए और लॉन्ग टर्म रेंटल रिटर्न्स के लिए लेकिन दुबई की प्रॉपर्टीज का प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं अगर आपको थोड़े पैसों में दुबई की प्रॉपर्टीज में अपना एक्सपोजर लेना है तो उसके लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं यू के अंदर यू के अंदर मैं दो प्लेटफॉर्म्स पर बात करता हूँ स्मार्ट क्लाउड की बात करता हूँ मैं गेट की बात करता हूँ इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ पार्ट किसी भी प्रॉपर्टी का जो आप चूज करते हैं उस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट आपको आपके नाम पे हो जाएगा जो कि आपको डीआईएफसी के पब्लिक रजिस्टर के अंदर खुद भी नजर आएगा और अगर आप उसको लॉन्ग टर्म रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा रेंटल रिटर्न भी मिल सकता है मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ आप मेरे चैनल के ऊपर ब्राउज करके देख सकते हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरा रेफरल लिंक यूज कर सकते हैं मेरे रेफरल लिंक यूज करेंगे तो अपू टू हंड्रेड टू फिफ्टी दरम्स का आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन अपलाए उसका डिटेल्स मैंने सारी कमेंट और लिंक्स के अंदर दी नहीं है नीचे आप उसको जाके देख सकते हैं बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूं नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो सो हाउ इज लिविंग इन मनीला बाय द वे नाउ नाउ लेट्स बिकॉज़ ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग है मैं किसी पाकिस्तानी से नहीं मिला आज तक जो कि मनीला में रहना तो दूर की बात है विजिट भी शायद बहुत कम लोगों ने किया हो मनीला ट्रू ट्रू नो नो यू आर राइट यू आर राइट आई मीन ऑफ द वीकेंड ऑफ द बीटन ट्रैक्स है इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री बट मनीला ऑफ कोर्स एनी अदर लाइक मेगा सिटी लाइक कराची और बैंकॉक और और जकार्ता मनीला हैज इट्स ओन इश्यूज एंड चैलेंजेस लाइक ट्रैफिक का इशू है और बाकी बट अगेन सिमिलर टू डेवलपिंग कंट्री यू कैन लिव इन हाउस ड्राइवर यू नो दो काइंड ऑफ फैसिलिटीज जो एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर होती है वेरी सिमिलर टू पाकिस्तान सो माई मॉम वॉज देयर एंड शी वॉज लाइक ओ इट्स इट सीम्स लाइक आई एम इन लाहौर सो इट्स कॉट अ सिमिलर फील सो सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग इन द सेंस दैट आई मीन यू हैव लाइक I mean, you, you can live in a house or in an apartment. It's it's up to you. Then, of course, the I mean, the pace of life is slightly slow. Um, main issues on the halal food aspect, but of course, uh, you can have that delivered in at home, and then you can make whatever you want at home. But uh, of of course, fast food or other baki chains, which they are not halal, so that's a that's an issue. The people are really really nice, like like wonderful people. Like everyone will come and uh, everyone you everywhere you go, people will smile and you know, very 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 It's a beautiful country outside of Manila. It's but I think it it's it's not branded as such. Like everyone goes to Thailand or Indonesia, like Bali mm. and Phuket and all. Mm. But like Boracay or other other places in the Philippines, maybe they are as good. But it's it's a bit underrated. It's a bit of an underrated country. But but you're right. Okay, uh, not many expats over here. Uh, primarily those who work in MNCs or some of the tech firms. And uh, yeah, uh, it's a big BPO hub. But the, it's all local Filipinos, right? So. अपनी वो उसी पैसों में खुश रहते हैं मुझे मतलब बड़ी हैरत होती है कि इन लोगों को आगे इस होता है कि हमें आगे करना है कुछ करना है लेकिन अगर एक जॉब में बैठे हुए हैं तो वो उसी जॉब में बैठे रहेंगे और पैसों की जरूरत होगी भी तब भी जो है ना बहुत ज्यादा वो स्ट्रगल नहीं करेंगे उसके लिए तो बड़ा लेट बैक किस्म का उनका एनवायरमेंट होता है बड़े साफ सुथरे लोग होते हैं एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ अपियरेंस अपियरेंस बड़ी उनकी टिपटॉप होती है पाकिस्तानीज और इंडियन उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते लेकिन वैसे वो खाने पीने में क्या करते हैं वो एक अलग चीज है लेकिन ये कि अपीयरेंस वाइज बहुत अच्छे होते हैं इसीलिए उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है अगर आप मेरे ख्याल से वो ज्यादा कोलोनाइज हुए थे और हम लोग भी हुए थे लेकिन आई डोंट नो व्हाई लेकिन वहाँ जो यहाँ पर जॉब्स आती हैं लेट से फ्रंट फ्रंट ऑफिस की फ्रंट डेस्क की इवन जो पाकिस्तानी स्टोर होते हैं अगर हम देखें तो वहाँ पर वो लोग प्रेफर करते हैं कि फिलिपिनो लेडी इवन बॉय उनको हायर करें जस्ट बिकॉज उनकी थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है थोड़ा इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होती होंगी तो ये उनकी शायद वो इस तरह से अपब्रिंगिंग हुई है कि वो थोड़ा अमेरिकनाइज भी हैं वेस्टनाइज भी हैं तो वो बल्कि प्राउड फील करते हैं उनके जो गेम्स आपको मिलेंगे वो भी शायद बास्केटबॉल वगैरह आप वो देखते हैं जब बास्केटबॉल बेसबॉल <laughs> हाँ उस तरह के जो अमेरिकन गेम्स है वो देख रहे होते हैं तो वो उस तरह का कुछ है वहाँ पर तो Uh, मतलब एज सच uh, इस तरह की कंपनीज के अंदर आप हैं अगर लेट uh, से बड़ी कंपनीज के अंदर मल्टीनेशनल में या फिर लेट से बैंक्स के अंदर तो तो आपका स्कोप बनता है वहां पर रहने का वो भी ट्रांजिटरी uh, लेकिन आप एज सच वहां पर रहने का सोच नहीं सकते बहुत ज्यादा ऐसा ही है 
people come for like uh, two, three, four years. Nestle, Coke, Pepsi, P&G, Citibank, and then you know they move on. Uh, although I met a few Pakistanis in uh, a local easy pesa type uh, company called uh, Paymaya. So, for example, and and again, one guy from easy pesa went and then he brought two, three Pakistanis with him. So. Which is quite rare among us Pakistanis. <laughs> so, <laughs> sorry, sorry, sorry. so hmm. you are saying that in in, in this region, जो आपके काम के मुल्क हो सकते हैं सिंगापुर, let's say Malaysia, या Hong Kong भी, ये main मुल्क है या South Korea probably some कुछ लोग जाते होंगे. लेकिन apart from that, as such कोई जो जो लोग move करते हैं, फिर उसके बाद या तो वो Australia move कर जाते होंगे. या फिर वो मिडल ईस्ट आ जाते होंगे या फिर लेट से आगे चले जाते होंगे कनाडा और यूएस तो आपका क्या मतलब इस तरह का प्लान है या आपको रहना पाकिस्तान से करीब ही है और एडीबी में आप हैं तो एडीबी प्रॉब्ली एक ऐसी एक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है प्रॉब्ली जहां पर आप पूरी जिंदगी भी गुजार सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आपको भेजते रहेंगे और आपके पास वैरायटी होगी काम करने की एब्सोल्युटली और यू कैन मूव विद इन द इंस्टीट्यूशन एज़ वेल बट ओवरऑल अगेन साउथ ईस्ट एशिया एज आई सेड अर्लियर आई मीन वेरी ट्रांसिएंट uh you know generally uh, again in singapore people have been there for a long time and some of the other places as well but generally jo dada lambe log hain assessing hain of course they might be in more on the on the business side of things uh but on the white collar corporate executives generally like in jakarta or bangkok or manila you will these are like three or even ho chi minh city in vietnam uh, you will primarily see you know people coming in and going and and more on and more in multinational organizations or yahan se phir next step is to some other place or you take again uh, immigration and move to canada or australia where at least you can get the passport and then see see what you can do uh, mm-hmm. maybe come back over here or move to the gulf and all um, australia again interesting place i think you you had uh, aapne kuch logon ko bulaya australia mein i think wahan ka bhi acha interesting hai ki of course you can in 4 years you get the passport and you get all the benefits of education health and all but generally in a in a in a gora country life is generally a bit more challenging i mean uh, the other day we had hamari mba ki kuch get together thi to usme kuch do hamare jo boys hain wo wapas aa gaye and both have businesses so they were like yaar wahan par you know you have to do everything yourself there is no house help and you know quite a quite a challenging place and then we have we have a business so we just came back uh, but but generally the job wale log hain of course they are they have to pay the mortgage and all that they continue to work longer term over there but i think uh, it's an interesting place to be australia is a lovely country beautiful place wahan pe cricket mein cricket hai i mean and then you go watch over there and there's a bit of a bit of an outdoor culture so great place but again it's not for everyone um so not for me perhaps so yeah so i did not uh, opt for that and then i was like okay you know let's stay put and perhaps go back someday <laughs> right acha bada interesting ek point tha jo aapne jab hum log ke interaction ho rahi thi us time par wo पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि मेरा चैनल भी उसी के बिल्कुल उसी के एब्सोल्यूट से है तो हम उस पे थोड़ा सा बात करते हैं कि आपने कब से कब से आपका जो है ना ये एक तो जो जो इस पे काम करना आपने स्टार्ट किया प्रॉब्ली पाकिस्तान से ही किया होगा क्यों किया क्योंकि मैंने तो ऐसे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी देखे हैं जिनको अपने घर को चलाना नहीं आता मतलब पर्सनल फाइनेंस इज कंप्लीटली डिफरेंट देन समबडी स्टडिंग इन एमबीए फाइनेंस में एमबीए कर लेगा या एब्सोल्यूटली चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा ये चीज कंप्लीटली डिफरेंट है मुझसे लोग कहते हैं कि यार इतने मैं कभी कभी एग्जांपल देता हूं कि इतनी सैलरी है किसी की इतनी पचास हजार दर में साठ हजार दर में तो कहते हैं यार फिर उसको उस बंदे को काउंसलिंग की क्या जरूरत है या उस, उस बंदे को क्या प्रॉब्लम है <laughs> मैं कहता हूं उस बंदे को बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि वो बंदा उसको एकदम से पैसे मिल गए हैं आप उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें वो जया कर रहे हैं वो पैसे तो ये चीज इसकी कैसे अवेयरनेस कैसे आई थी और आजकल मतलब थ्रू आउट योर लाइफ आपने किस तरह से उसको मोल्ड किया क्या पैसे इनकम के स्ट्रीम्स हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं इवन वहां रहते हुए क्या क्या आपको फायदे क्योंकि जब पाकिस्तान से निकले हैं हम लोग तो यहाँ पर आके दुबई में आके हमारे पास पूरी मार्केट खुल गई है यूएस की आपके स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है बहुत सारे और जगहों पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन खुल जाते हैं इज इट द सेम एज इन फिलीपीन एज वेल तो क्या क्या सीनारियो है ओवरऑल बिल्कुल वाली आई थिंक पहाप्स थोड़ा सा हमारा कल्चरल एस्पेक्ट भी है लाइक फॉर एग्जाम्पल जो मेरे इंडियन दोस्त हैं जब मैं उनकी महफिल में बैठता हूँ तो दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट अगेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और पैसिव इनकम और इन्वेस्टमेंट्स और हम जब अपने ग्रेजुएट स्कूल के दोस्तों की महफिल में बैठते हैं तो हमारी पुरानी बातें और वो झुकते हैं एक दूसरे को वो सब चल रही होती है बट जो सब आर्ट आई थिंक इट्स अबिट ऑफ कल्चरल एस्पेक्ट एज वेल प्लस आई एम बिग प्रोपोनेंट की हमें स्कूल के अंदर भी बहुत जरूरत है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ये एस्पेक्ट्स पर्सनल फाइनेंस के सिखाने की आई मीन आई वॉज लाइक आई जो मैं फ्रेंड्स ए आर आई ने कोवरेंट कोवलेंट बॉन्ड और वो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीजें जो मैं आज तक तो कभी यूज नहीं की right and so complicated stuff but the basic uh, basics of personal finance and what are the bank what are the insurance company what are, what do you mean by investments you know how do you save invest budget and all 
the average pa- Pakistani student has absolutely no idea. So I think uh, that's one aspect. Uh, dusra aspect, again, for personally for me, um, again, I burnt my 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 burnt my fingers back in 2007, 2008, when the PSX crash, the PSE. After that, I was like, okay, stocks are over. And then, okay, I started a job in 2009. So I was like, okay, just, uh, I mean, whatever. There was not the much saving, to be honest. But then in Singapore, again, you had some disposable income. But again, your so your experiences at your young age mein, they mold you. So again, in sitting in Singapore, you have access to the global markets. But I remember one of my colleagues he said, "Yeah, this Bitcoin is a new thing. Yeah, yeah, yeah. Yeah, try it. Yeah, yeah. One person bought two pizzas. Ten thousand Bitcoin. Yeah, two thousand yada ki baat hai. And then what thing? I was like, "Yeah, this is a fraud thing." At that time, I think ten dollars a Bitcoin was worth something. So, so again, I think the whole world was open. But I think again, I was like, I was afraid of investing in, investing in equities. Uh, but in 2018, when I joined ADD, we had a bad experience in PSX. Exactly. exactly. Yeah, ye, ye so I was like, okay, hai. fixed income. Yeah, this is the problem because when someone has a bad experience, it's a lot of money. Exactly. Then that person is a Exactly. So that's one thing. Or Again, when we start off, we are all about trading and you know, uh, hai, you, know ispe, you can double your money and all that and then you end up losing everything. So again, in, when I joined ADB, we had this defined contribution plan, which is similar to a 401k where every month, you know, some some portion of your salary is, is, is invested into a fund. So then I like then I was like, okay, let's let's start. And then the, I started starting the markets as well. Or then you see, okay, US market has been moving uh, uh, brilliantly since 2009. And I was like, okay, then perhaps you you invest every month and all. Or this may, I think back in mid-2014, 15, I, I came across a blog, Financial Samurai. So uh, he he was an early proponent of of, of this fire financial independent independence mm-hmm. and all and he, he this guy was a banker as well and he he retired and then he at thirty two or thirty four and then he was writing this blog so so that was really cool and I was like I mean people are like okay I'm sixty but retire hunge and all that I was like insan nokri ke liye pata nahi hua yaar come on so mm-hmm. you know the the you have to save then you uh, I mean three things earn save and invest I mean it's it's no rocket science. Um, on, and up to up, uh, of course, YouTube, your channel, and other things are not coming. If you want to educate yourself, it's really easy, really, really easy. And there's no rocket science to it. Versus back in like 2008-9, where there were not many resources available, you still have. Uh, you, you could say that oh, you know, it, it's quite difficult to understand. But but I think it's very important to understand finance lingo. It's very simple, very basic. No, no rocket science. Um, and and if you follow, you know. If you, you you can see who the good YouTubers are and you can follow them and you can uh, easily plan. Um, and it's all basic things. There's uh, no rocket science. Absolutely. It's all basic. Those people who are making it too much complicated, they should stay away from them. Those things are simple. Exactly. It's simple. There's no one in it. You just need a motivation. You don't need a good job. But you just need a right path. And you have to make money. You can't do that. 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 You so again, the option is that you can, you can buy something, a, a house or a plot back in Pakistan. That was number one compared to somebody in the Gulf or in Australia or Canada, where at least you can mortgage and then you can build your property over there. So so that was one interesting thing. The other again was the, the SNEA Pakistan certificate and, and under the RDA umbrella. So I think that's a that's a great, great way as well to, to park some excess USD liquidity. And then US stocks, I mean, just like put some, put money every month in, in NASDAQ or S&P ETF. Uh, so I think... Um, uh, just make it simple and then just continue doing that uh, i think that that's pretty much it just to keep it keep things simple and 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 agar aapne wo bitcoin aur baaki cheezon mein karna bhi hai to perhaps limit it to like 5 or 10% of your investable uh, amount rather than like going all in so so there's no harm in, in going doing 5% with, with that but perhaps not more than that so hmm. yeah so 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 matlab aapko samajh mein aa gaya tha fir ka fir ka jo pura thesis hai wo aapko aa gaya tha early in the life early in life yes and that's thanks to that this guy financial samurai guy who was also a banker and it's a very interesting aspect that wo banker banda tha aur usne phir wo banker hote hue usne phir kaha ke yaar ab maine ab aur kaam nahi karna hai 33 34 mein he retired and all aur wo uski badi interesting kisam ki post abhi abhi bhi wo he continues so wahan se mujhe kaafi interest paida hua iske andar they are, uh, even if you want to work, I mean, again, no one is stopping you, right, to do what you yeah. like, or if you like a job, why not? 
but in every job there will be some some aspects to it which you don't like so ideally you should minimize those and maximize the stuff that you like मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ एक एक मुझे ईमेल आती है यहाँ से मुझे ईमेल्स काफी आती हैं इस चैनल की वजह से तो मेरे पास एक ईमेल आती है डॉक्टर साहब की वो सर्जन है यूएई में और वो कहते हैं कि यार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अपनी जॉब और मुझे छोड़नी है हाउ डू आई जस्ट बिकम इंडिपेंडेंट मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं हो सकता कि अब आप फोर्टी की एज में आके एकदम से आप सोच रहे हैं कि जना आप इंडिपेंडेंट आपको थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें सारा काम करने में और एट द सेम टाइम मैं एक और डॉक्टर के पास गया था फॉर सम अपॉइंटमेंट वो मेरी वाइफ का था तो वो इतफाक से डॉक्टर ऑल्सो मतलब मुझे वो देखते थे यूट्यूब पर तो वो हमें एकदम से ही उन्होंने देख लिया तो वो बड़ा खुश हुआ वो इंडियन साउथ इंडियन डॉक्टर था वो तो उससे मैंने ऐसी बात करा था उसने मतलब देखा तो पंद्रह मिनट लेकिन उसके बाद हमारी बात शुरू हो गई तो वो कहता है कि यार मैंने कहा यार मतलब हैव यू थॉट अबाउट रिटायरिंग अर्ली तो कहता है नहीं यार मुझे क्या जरूरत है मुझे आई एम हैप्पी मतलब मेरी वाइफ भी जॉब कर रही है मैं मैं खुद भी जॉब कर रहा हूँ आई लव डूइंग दिस जॉब मैंने कहा फिर तो सही है ना यार उस बंदे के लिए जिसको अपनी जॉब अच्छी लगती है नथिंग लाइक इट वो पैसे भी उसी उसी से बना रहा है काम भी वही कर रहा है और अच्छा आई डोंट नो इफ यू नो अली अब्दाल अली अब्दाल इज इज अमस यूके बेस्ड यूट्यूबर बहुत जबरदस्त काम करता है वो और वो भी डॉक्टर था और उसने कैम्ब्रिज का डॉक्टर था छोड़ दी उसने चार पांच साल करने के बाद और मतलब अच्छी जॉब कर रहा होता है वो अभी भी लेकिन वो छोड़ चुका है वो उसको और इस वक्त फाइव मिलियन पाउंड पर एन का उसका उसका बिजनेस है जो कि यूट्यूब से कर रहा है वो तो इसलिए यू यू कैन डू वट एवर यू लाइक लाइक जो अगर अच्छा लग रहा है तो हो सकता है किसी अकाउंटेंट को अपने काम में अच्छा मजा आ रहा हो तो इट्स नो हार्म कंटिन्यू डूइंग दैट लेकिन पता तो होना चाहिए ना आपका आपका पूरा होराइजन आपके पास होना चाहिए कि आपको करना क्या है और हो सकता है आपको और अच्छी चीज मिल जाए जो आप इस वक्त मिस कर रहे हैं लेकिन आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे जब तक नहीं पता चलेगा तो काम तो करना पड़ेगा Absolutely. काम नहीं छोड़ सकते लेकिन फायर का पूरा पॉइंट ये कि आप फिर वो काम करें जो आपको uh, अच्छा लगता है तो uh, अभी फिर आपका जो uh, uh, मतलब जो आपका पोर्टफोलियो है वो इसी तरह से कि आपका पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज एंड देन यूएस के कुछ स्टॉक्स एंड देन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से ये एक आइडियल किस्म का पोर्टफोलियो है जो कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए वैसे मैं यहाँ पर एक फेसबुक ग्रुप है यू uh, में जो सिंपली एफ आई के नाम से थर्टी थाउजेंड के करीब उसमें लोग हैं और उसका मॉडरेटर के साथ मैंने अभी अपने इंग्लिश चैनल के ऊपर एक एक पॉडकास्ट भी की थी तो उन लोगों का मंत्र ये है कि वो कहते हैं कि यार आप जो है ना ग्लोब यू एस और ग्लोबल ई ये दो ई टी हैं इसके अंदर आप इन्वेस्ट करें बाय द वे अगर आप एक्सपर्ट uh, हैं ना तो आपको ई टी सेलेक्ट करने में भी जो है ना बड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए क्योंकि होता क्या है कि हम अनोइंगली uh, चाहे मिडल ईस्ट में हो चाहे बाहर हो अगर आप यूएस रेजिडेंट नहीं है या आप यूएस सिटीजन नहीं है आप यूएस बेस्ड ईटीएफ खरीदते हैं या लेते हैं तो उसके अंदर आप सर्टेन अमाउंट से ऊपर जाते हैं तो इन केस गॉड फॉर बेट आपके साथ कुछ होता है तो वो जो आपके जो जो आपकी स्टेट टैक्स होगा वो सिक्सटी परसेंट के करीब होगा तो वो वो बहुत खतरनाक किस्म का एक स्टेट टैक्स होता है प्लस ये कि उसके अंदर जो डिविडेंट्स पे जो टैक्स लगता है वो भी ज्यादा होता है तो उसका वर्क अराउंड ये वो यस यस तो उसका जो वर्क अराउंड है वो ये कि आप जो है वो आयरिश डोमिसाइल ई टी एफ लें तो ये बहुत सिंपल चीज़ है मतलब सिंपल का भी सिंपल हो जाएगा लेकिन पॉइंट ये है कि वो पता होना चाहिए अगर आपको ये सिंपल चीज़ पता नहीं होगी तो आप पता चला कि आपने दो लाख डॉलर आपकी वर्थ है और आप अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ होता है तो फैमिली को जो है ना सिक्सटी परसेंट कट के मिलेगा तो वो तो एक बहुत बड़ा नुकसान है आपका अगर ये करते हैं तो अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो एक सिंपल चीज़ के अंदर भी जो है ना आप बहुत बड़ी गलती करें तो ये कुछ चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो कि एक्सपर्ट्स को बिल्कुल नहीं पता होती मतलब ये तो ऐसी चीज है जो अगर कोई पहली इन्वेस्टमेंट कर रहा है अप टिल सिक्सटी थाउजेंड डॉलर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है फिर तो ठीक है लेकिन अगर उससे ऊपर जा रहे हैं फिर आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए तो वो ये लोग कहते हैं कि हमें नहीं करना एप्पल के अंदर इन्वेस्ट हमें नहीं करना लेट से गूगल के अंदर इन्वेस्ट हमें कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना मुझे करना है यूएस के ई में इन्वेस्ट और मुझे करना है ग्लोबल ई के अंदर इन्वेस्ट तो दुनिया में अगर कोविड भी आ जाएगा ना तो एक टाइम था ठीक है स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी लेकिन फिर कितना नीचे जाएगी और क्या होगा उसके बाद अगर सब कुछ ही खत्म होना है तो फिर तो आप भी खत्म हो जाएंगे वेल्थ भी खत्म हो जाएगी सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन अगर किसी तरह टाइम पे भी रिवाइव होना है तो ग्लोबल मतलब आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी अमेरिका भी बढ़ेगा ऊपर सब कुछ ही ऊपर जाएगा तो अगर आप ग्लोबल ई के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और आप ग्लोबल और यूएस के ई में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको उसके बाद कुछ और नहीं चाहिए क्योंकि आपने लेट से आई यूएई के अंदर इतने आई आ
لیکن جو بات اگر کریں کہ کسی کو ڈبل پیسے کرنے یا ٹرپل کرنے تو وہ تو پھر آپ کی ایکٹیو انکم سے ہی ہو سکتا ہے وہ پیسیولی آپ نہیں کر سکتے یا آپ چارٹس کو دیکھتے رہیں گے تو وہ ایونچولی وہ ایوریج آؤٹ ہو کے وہی کام ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ کہنا ہو بتانا ہو نئے لوگوں کو جو کہ ایپیک ریجن میں جانا چاہتے ہیں اگر ان کے پاس آپشن ہو لیٹ سے جی سی سی جانے کا یا ایپیک جانے کا یا باہر جانے کا تو آپ ود یور ایکسپیرینس کیا کہتے ہیں ہاں تھینکس ولی آئی تھنک اچھا انٹرسٹنگلی لنکن کے اوپر بہت سارے یگ پروفیشنلز مجھے ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور اباؤٹ ایٹی ٹو نائنٹی پرسینٹ آف دیم آر انڈینس دیٹ او وی وانٹ ٹو ورک ان دا ڈیولپمنٹ سیکٹر ان لائک انسٹیٹیوشن لائک دا ورلڈ بینک اور اے ڈی بی واٹ یو سجیسٹ این آل اینڈ دیٹ شوز کو ایکٹیو ڈینس یار اینڈ آئی آلویز میک ٹائم ٹو ٹو ہیلپ دیم اینڈ ٹاک ٹو دیم گائڈ دیم پاکستانی پروفیشنلس آلسو یگسٹرس جو ہیں بٹ انڈینس آر دیر آئی فارم دیم فائنڈ دیم ٹو بی مچ مور پرو ایکٹیو فرام دیٹ پرسپیکٹیو سو یگ جنریشن کے لیے یار وہی آپ کو پتا ہے کہ ویسے ویسے ہمارا ایک پوائنٹ رہ گیا مجھے مجھے آپ سے یہ بات میں کرتا ہوں آپ سے کہ یگ کو یگسٹرس کو کیا کرنا چاہیے لیکن ایک پوائنٹ میں نے ابھی ایک پوڈ کاسٹ کرنی ہے تو میں نے کہا وہ بھی آپ سے بات کر لوں کہ انڈین پاکستانیز کے مائنڈ سیٹ میں خاص طور پہ جو فائنینشیل مینجمنٹ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے ہاں کافی فرق ہے کافی فرق ہے بیکاز اگین ایز اے سیٹ وین آئی سیٹ ان ود مائی انڈین فرینڈس دے آر مچ مور سیوی آن آل دیز ٹرمس انویسٹمنٹس ایز یو سیٹ دا مائنیوٹ آسپیکٹس آف ون انویسٹمنٹ ود ادر دا پروز اینڈ کونس اینڈ آل دیٹ اینڈ آئی تھنک پرہاپس ان کے اٹس مور آف اے کلچرل تھنگ مور آف اے ٹریننگ دیٹ دی گیٹ رائٹ فرام دا گیٹ گو اینڈ پرہاپس جنرلی دا the culture of the society as well perhaps money is a bit of a taboo in our society uh, we are a bit more on the spending aspects that you know jo aa raha hai paise bas theek hai bada dete hain versus they have a bit more of an of a saving and investment investing mindset uh, but but generally i think there's again as we said no rocket science to these things um i think it, it, it it's it's uh, you are prudent if you are thinking about these things about passive income and 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 uh, you know having a, a nest egg that you can rely upon مجھے تو کافی فرق محسوس ہوتا ہے اور ہماری کریکلم کے اندر یہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے یا اسٹیٹ بینک پروگرام فار یو فار اسکول کٹس بٹ اٹس اٹس دا ریچ از ویری لمیٹیڈ بٹ آئی تھنک اٹ ہیز ٹو بی سم ہاؤ پارٹ آف دا کریکلم اٹس ویری بیسک یار آئی مین لک ایٹ دا فزکس کیمسٹری ایس آف میٹرک ایف ایس ای بکس این آل آئی جسٹ ٹو کمپلیکیٹ مچ ریلیونس ٹو آئی بین پروفیشنل انجینئر آسٹریلیا سے بھی کینیڈا سے بھی یو ایس سے بھی لوگ ہیں تو مجھے ایک دوست نے اپنا اپنے بیٹے کا جو کہ الیونتھ اسٹینڈرڈ میں آسٹریلیا میں پڑھ رہا ہے اس نے اس کی تصویر بھیجی اس کی بک کی اسنیپ شاٹ بھیجا اور آئی وز سرپرائز کے اس کے اندر پرائز ٹو ارننگ ریشیو پرائز ٹو بک ریشیو اسٹاک مارکیٹ کی ٹرمس اس کے اندر آئی نہیں تھی اچھا یہ چیز جو میرے کینیڈین فرینڈز ہیں اور جو یو ایس کے فرینڈز ہیں انہوں نے کہا یار یہ اس لیول کی چیزیں تو ہم نے بھی نہیں دیکھی اپنے بچوں کے ساتھ مطلب وہ اگر وہ گریڈ الیون میں جائیں گے تو مجھے فار سم ریزن آسٹریلیا واز از اے ہیڈ آف دیز تھنگس بٹ آئی ڈونٹ نو مطلب میں نے ہر ایک کا نہیں سنا لیکن وہ پبلک اسکول میں جا رہا تھا اس کا بیٹا اور وین ہی سینڈ می دس اسکرین شاٹ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ آسٹریلیا میں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ کریں یو ایس میں بھی چل رہا ہے کچھ کچھ اسٹیٹس کے اندر مینڈیٹری ہے کہ آپ کو کریڈٹس نہیں دیتے اگر جو ہے آپ نے پرسنل فائنینس کے کورسز نہیں لیے ہوں گے تو فلوریڈا وغیرہ کے اندر انہوں نے کہا ہوا کہ یو ہیو ٹو ٹیک دیز کورسز وچ از گڈ لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے تو یہ آپ پاکستان کی بات کریں پاکستان میں تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے لٹریسی انڈیا میں میرے خیال سے کیونکہ پرابلی یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو پاکستان کے اندر اسلامک نان اسلامک کے اسپیکٹ میں بھی لے کے چلے جاتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی مسئلہ ہے ڈفرینٹ لیول کا مسئلہ ہے انڈیا میں وہ چیز نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پر سیونگ انویسٹمنٹ مائنڈ سیٹ اگر انٹرسٹ کو ہٹا بھی دیں تب بھی پاکستان کے اندر انویسٹنگ کو ہی صرف پلاٹس کو خریدنا یا زمین خریدنا یا پراپرٹی میں خریدنا وہ ایک میرے خیال سے حلال کام ہے چاہے اس میں گیمبل کر رہے ہوں آپ لیکن اور کوئی بھی کام کریں گے وہ پراپرلی اس ایسپیکٹ میں نہیں آتا پیسے کمانے ہی ایک ٹیبو ٹیبو سمجھا جاتا ہے سو سو دس از اٹ سو بٹ بٹ واٹ اباؤٹ لیٹ سے اف یو اف سمبڈی از اپروچنگ یو Uh, and asking the question the same question uh, that we discussed like uh, gcc apac or western countries kis tarah se decide kare kya kya options ho sakte hain kya kya uh, deliberations honi chahiye bilkul wali as i said i mean i always love talking to young professionals and all i think uh, thoda sa ye hai ke um, perhaps young professionals jitne bhi milte hain of course unko main kehta hu ke yaar ek to of course you your your concepts basic understanding of whatever subject you are in really matters but then 
रीड अबाउट अदर स्टाफ एज वेल ट्राई टू ब्रॉडन यूर हराइजन इंटरव्यूज के अंदर ऑफकोर्स आपके टेक्निकल एस्पेक्ट के अलावा और चीजों को चीजों के ऊपर भी बात होगी वेन एवर यू गो फॉर इंटरव्यूज ट्राई टू रीड लास्ट ईयर और द लास्ट कपल ऑफ ईयर एनुअल रिपोर्ट एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताऊँ कि एक एफ एम सी जी कंपनी का इंटरव्यू दिया टू थाउजेंड नाइन में तो उसमें ऑफकोर्स एक केस टाइप होता है वो डिस्कशन ही होती है तो उसमें एक मतलब एक लड़का वॉज टेलिंग अबाउट प्रोडक्ट विच वॉज टू अबाउट द कंपनी which belong to the other company so the the interviewer was like do you know what uh, brand is this uh, product from and uh, he did not know so so basics to hain keeping the basics uh, right they uh, can talent jo hai wo god given hai but uh, hard work uh, coming on time you know, putting in an effort uh, trying to uh, you know deliver and be a safe pair of hands that not doesn't require much talent to be honest बहुत बहुत टैलेंटेड लोग भी देखे हैं हु आर नॉट वेरी कीन टू वर्क और लर्न एंड ऑल सो आई थिंक दैट दैट हंगर रियली नीड्स टू बी देयर जो कि मुझे कुछ मिसिंग लगती है या यंग प्रोफेशनल्स के अंदर दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग ओह ये नहीं हो रहा द वर्ल्ड डजेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द वे वी लाइक इट और यू नो दूमत इज नॉट डूइंग इट्स वर्क और यू नो सो सो आई टेल दैन लुक आई मीन लाइफ इज अनफेयर गेट यूज टू इट सो यू नीड टू गेट हैव द हंगर पुट इन द एफर्ट पुट इन द आर्ट्स or again working in multinationals that will give you opportunities in work in 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 moving within the, within them abroad and all again gcc versus southeast asia versus what i call the gora countries so, you know australia canada and all very personal choice um i would say in early on in the, in the career try to build a reputation for yourself um and then you know try, and then think about moving from one place to the other so i was like okay look i mean in 2011 i could have gone to dubai as well but i was like okay singapore is an interesting place to be it's it's an emerging banking hub so let's try and learn stuff and then move and then you can always move around here and there so mobility will be there for professionals who have a good reputation good experience good capability so from that perspective i think number one aspect should be that you learn your trade whatever whichever domain you are agar aap rf ke andar hain so you try to be the best rf engineer you can be right so and then the opportunities will be will be pretty much open uh ab aajkal ke daur mein well you would you would be expert in this i think uh, middle east uae saudi bahut zyada um, expansion hai bahut zyada liberalization hai uh, you know they are they becoming bit more open about you know the long term visas and all so i think from that perspective really really attractive singapore other countries in southeast asia going um, in the other in the other direction because they have big local populations and after covid and you know all those what has happened things are becoming more challenging um australia canada or will always be great i think perhaps you can always take the passport and then see where your options lie uh, maybe you want to stay you want to move around you want to move back as well i mean um kafi professional i dekhe hain who are planning to move back mainly because of family reasons because of parents or because they want their kids to be growing up in in an environment which is similar to what they grew up in and i am in that camp <laughs> so um but but that's still a bit elusive given the opportunities in the country if you agar aapke paas work from home ki opportunities hain then i think not, nothing like it like like you can work in pakistan for some 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 employer abroad that would be the best of both worlds but again very very personal uh, i think uh, some of the guests at your post podcast have uh, have said look you were very keen about moving out and, and not coming back and that's that's great but i think it, at the end of the day personal choice hai or then it will require uh, sacrifices and it will have consequences so i think uh, again the consequence for me is i will not get a passport but but i'm i'm okay with it so i'm happy with it so again so if you are okay and happy with that um that will be great i think the other great aspect um that i got lucky is was adb had a very um, welcoming work from home policy in the covid and i was here uh, for about two and a half years and my father passed away last year so i was with him last two years so 2020 2022 i was working from home so but otherwise if i would have been in australia canada or somewhere else i would not have been able to come so so from that perspective i'm re- really thankful that look i mean that was precious little time and i was with him so that was great so i think that's that's i think keep things simple or financial independence or career or keeping things simple will always help and have that hunger to learn or jo ke mujhe lagta hai hum mein thodi si kam hai but agar kare to there are a lot of opportunities and uh, yeah और वली के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें आई थिंक यू डूइंग ग्रेट जॉब आई हैव बीन फॉलोइंग टू यू सिंस 2020 सो अम फ्रॉम द दैट नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट वीडियो सो हां ओके ओके आई थिंक दैट वाज 2020 वे बैक यस वे बैक यस 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 सो इट्स ग्रेट टू बी ऑन अ चैनल वली एंड या इट्स ग्रेट टू वेरी मच थैंक यू चले यार शेर यार बहुत जबरदस्त मुझे कुछ खुद इनसाइट्स मिली हैं इस पूरी कन्वर्सेशन से और YouTube के बाद से मुझे 
जो मैं सोच नहीं सकता था उन लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ व्हिच इंक्लूड्स पीपल लाइक यू क्योंकि उसके अंदर मेरी डोमेन बिल्कुल ही डिफरेंट है और किसी से ऐसे बंदे से बात करना जिसकी डोमेन कंप्लीटली डिफरेंट हो आई वुड गेट इनसाइट्स और फिर आपकी तो फिर इस तरह से भी ना कि हमारी सेम काइंड की थोड़ी सी डोमेन हमारी स्टार्टिंग हैज बीन एग्जैक्टली इन अ सिमिलर डोमेन एग्जैक्टली बिल्कुल प्लस ये कि फिर बहुत सारे और डिफरेंट सो बाय द वे ये ये यंगस्टर्स के लिए ये भी है कि यार अपनी पर्सनल पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप अगर मल्टीनेशनल में काम नहीं भी कर रहे Absolutely. तब भी अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करेंगे अपनी तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना एक साल डेढ़ साल दो साल के अंदर आप किसी लेवल पे पहुंच जाएंगे जो कि लिंक जितने सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं ये दे आर ओपन फॉर यू आप कुछ भी कर सकते हैं वर्ल्ड इज ओपन अब ये कोई बहाना नहीं है कि जो ना आपके पास पाकिस्तान में बैठे हुए हैं आपके पास ये नहीं है वो नहीं है आपके पास मोबाइल है आपके पास इंटरनेट है जैसा भी है लेकिन अगर इंटरनेट है तो वो आप सब कुछ कर सकते हैं so thanks yaar uh, uh, sharyar and i hope uh, our path cross uh, in future aur agar aage bhi kuch hoga then definitely i'll i'll invite you again for, uh, for absolutely great wali thank you very much for your time and uh, yeah we'll uh, hopefully you'll uh, have some new interesting guests coming in and uh, we'll learn yes. continue learning from your channel yeah thank you very much thank you chale thank you